Her på Café Nikolaj afholdes den årlige juleformål for de hjemløse, og vi håber på at få nogle gode interviews med forskellige folk. Hvad skriver du? Jamen, jeg kan slet ikke stoppe. Jeg kan ikke lade være. Det, der driver mig, det er at se alle de mennesker, der gerne vil hjælpe os. Det synes jeg er mega fedt. Det er fedt, når jeg sådan 1. november offentliggør den der lange indkøbsliste, som vi jo har øh, inde på Facebook-siden. Og så se, hvor hurtigt det går med folk, der bare skriver, vi vil gerne give 15 franskbrød, en vil gerne give øh, 20 kilo løg, og nogle andre vil gerne give gullerødder og det ene og det andet. Så på den måde, vi sådan samler det hele, det synes jeg er super fedt at gøre. Ja. Jeg kommer fordi, der er aktive borgere, der har givet ja, et initiativ her igennem nogle år efterhånden med at sørge for, at nogle af de borgere i vores by, der har lidt svært, også kan, kan mærke, at det er jul, der er noget, der tænker på. Øhm, er det ikke en opgave for kommunen? Jo, vi, vi, vi laver rigtig meget i hverdagen. Vi har faktisk også den, den 24. december, har vi altid en en julemiddag på Rådhuset for byens hjemløse, og dem der er ensomme og julen, hvor man kan komme og, og spise og være med til at, og hygge. Jeg synes, det er, det er rigtig godt, at der er mange, der, der gør noget, fordi det er jo med til at, at sikre, at hvis man ikke lige kan den ene dag, eller hvis man, man gerne vil være en del af det her fællesskab, så kan man komme her også. Det er Rikke, som står for arrangementet. Hun kontaktede mig for 3-4 år siden, sammen med en af Rune, og spurgte, om man kunne forestille sig, at vi lagde køkken til, når de hjemløse skulle have julemiddag. Det drøftede jeg med min bestyrelse, og de sagde, god idé, god idé. Og siden har vi været med til at lægge de fysiske rammer til rådighed. Og det er simpelthen meget stort, og derfor kommer jeg herned. Jeg får altid tårer i øjnene over, at så mange frivillige de laver så meget godt for, for de der hjemløse. Det, det bliver rørt mig i den grad. Jeg tror efterhånden, jeg tror, at det er en tradition, at um, når mennesker er nede, og så, så mennesker har muligheder til at uh, genhjælpe hånd, det gør de. Og um, jeg synes inden som de, uh, de hjemløste er en meget, meget uh, de, uh, vigtig ting. Jeg har ikke det nogen dårlige, det er nogle mennesker, som har haft en god ungdom, og de vokser op og lige pludselig ikke finder job, ikke kan bo i sende de på gaden. Og hvis vi kan hjælpe dem, så synes jeg, vi skal. Og derfor vi har vi dukket op de sidste tre år i musik. Det gør jeg. Igen og igen. Det er vigtigt for mig også, for de hjemløse, at de ved, at det er noget, der kommer fast hvert år. Så, så helt klart, det, det bliver jeg ved med. Hvor mange der kommer ind? Jeg har fundet noget forbi i løbet af dagen. Ja. Men det er jo aldrig til at sige, det kan være, der kommer to, og det kan være, der kommer 200. Det ved vi aldrig. Så. Men vi er, vi er klar til at tage imod alle dem, der kommer.